Carnaval, então eu vim responder uma tag pra vocês e hoje eu vim especialmente fantasiada de peps <risos> pra responder a tag que a minha amiga Paty do canal Patrícia Lima me marcou. Então vamos de tag. <risos> Alô galerinha, eu sou a Ray, sejam muito bem-vindos ao Livro em Libro E hoje eu vim responder uma tag com vocês, tag essa que a minha amiga Paty me marcou E ela criou essa tag também, na real Eu vou deixar aqui embaixo o canal dela com a tag, se vocês quiserem dar uma olhadinha Pra vocês conhecerem o canal dela também Eu não sei quanto a vocês, mas o meu carnaval está sendo basicamente livros e Netflix <risos> E olha, eu tô muito feliz com isso, não tô nem um pouco chateada. Eu não sou uma pessoa que odeia carnaval, tá? Eu gosto de carnaval, já pulei muito carnaval no Rio de Janeiro, gravar noites, indo a bloquinho, indo pra Lapa, então... Já aproveitei bastante. Esse ano eu quero ficar bem de boa mesmo. Mas pra não deixar passar em branco, vamos responder essa tag. Muito obrigada por ter me marcado, Paty. Então vamos pras perguntas. Estarei lindo as perguntas aqui no computador, se minha vista permitir. Gente, meu óculos quebrou, porque eu estou arrasada. Pergunta número 1. Um. Quando um hit toca pela milionésima vez? E olha, isso acontece muito no carnaval, não é mesmo? Um livro muito hypado que você não aguenta mais ouvir sobre ele. Eu vou deixar a foto aqui do lado porque eu não tenho ele. Inclusive, muita gente me pede, tipo, quase todo dia alguém me pede pra ler esse livro. Se eu não me engano, olha, já ouvi tantas vezes que até bloqueio o título do livro na minha cabeça. É vermelho, azul... Azul, vermelho, sangue real. Vermelho, azul, sangue real. Esse livro, todo mundo fala muito, a hype tá enorme, todo mundo fala muito bem, dizendo que é incrível, algumas pessoas reclamando do começo, mas no final todo mundo ama, e as pessoas não param de falar desse livro, meu Deus do céu. Mas eu tô esperando passar essa hype aí pra eu pensar se eu vou comprar, pra eu ler, porque é muita pressão. Pergunta número 2. Quando um desconhecido vira seu melhor amigo do nada? Olha, gente, isso acontece muito também. Um livro que você não imaginava ser um dos seus favoritos. Eu separei um livro aqui que eu não imaginava mesmo que ele fosse se tornar um dos meus favoritos. Principalmente porque ele é um livro de não ficção. Eu já imaginei, assim, cá comigo que eu ia gostar do livro. Então, foi por isso que eu peguei ele. Porque fala de, assunto, de um assunto que eu gosto muito, de ver filmes e ler livros e ouvir sobre e aprender sobre. Eu tô falando de Endurance, do Scott Kelly. É o um livro que conta a história do Scott Kelly, que ele é um astronauta, né? Ele passou um ano na Estação Internacional Espacial para ver, é, pra poder estudar um pouco qual é o efeito do espaço é, no nosso corpo a longo prazo e tudo mais. Vários estudos da NASA. E eu peguei esse livro como uma indicação das minhas amigas Maria e Dessa. Eu gosto muito desse assunto, né? Eu gosto muito de, de espaço. Tem muita curiosidade sobre a profissão, né? Sobre você ser astronauta, sobre a NASA e tudo mais. Então, aceito outras indicações, inclusive, sobre esse tipo de assunto. Eu não imaginei que eu fosse gostar tanto dele a ponto de ele virar um dos meus favoritos do ano, sabe? E eu sou completamente apaixonada nessa história, porque além de você saber muitas curiosidades sobre tudo isso, ele, o, o livro é uma inspiração também, sabe? Você sabe um pouco mais da vida do Scott Kelly e como ele começou sendo um aluno até repetente a se tornar, tipo, um astronauta, sabe? Então é um livro que te inspira muito a, a correr atrás das coisas que você quer. Eu terminei bem inspirada, assim, no final do livro e com um dos meus queridinhos. Pergunta número 3. Quando você se perde da galera? Um livro que te deixou bem perdido barra confuso, mas no fim, deu tudo certo. Bom, pra essa resposta eu separei um livro aqui que não é que eu tenha ficado, tipo, ficado, tipo perdido, tipo, não tô entendendo. É mais ou menos... Tá, é mais ou menos assim, não tô entendendo o que tá acontecendo. Eu não consigo saber o que que é o que, quem fez o que. Eu não faço ideia pra onde esse livro vai, quem são os suspeitos e tudo mais. É um, é um livro mais de um thriller, né? E eu tô falando aqui de A Última Festa. Esse livro aqui é a minha edição da, do Intrínsecos, do Clube da Intrínseca. Que é um clube que eu gosto muito, né? Você recebe essa edição especial com 45 dias na sua casa antes dele ser publicado oficialmente. E uma edição que ninguém mais vai receber, só a galera do clube mesmo. Eu gosto muito dos livros que vêm no Intrínseco. Eu gostei muito de ler esse livro. Ele é realmente um thriller, né? Você tem aqui amigos que se reúnem pelo menos uma vez por ano no final do ano pra passar o ano novo junto eles fazem umas festas, é uma forma deles não terem contato agora cada um com a sua vida, depois da faculdade e tudo mais. E aí tem um monte de treta, babado, confusão, né? Depois de muito tempo sem se ver, eles se reúnem e alguém acaba morto. E a gente fica naquela, né? De conhecer um pouco mais dos personagens, da relação entre eles. E a gente no começo não sabe quem morreu, a gente não sabe nada. 
a gente vai descobrindo aos poucos. E foi um livro que é, eu não consegui criar teoria. Eu me surpreendia cada vez mais, sabe, a cada página. E eu não, realmente não sabia o, o fim, nada do livro. Eu não conseguia nem supor qual era o background dos personagens. Qual eram as tretas entre eles, sabe? Foi um livro muito divertido, muito rápido de ler. Eu gostei muito, me surpreendeu muito positivamente. Pergunta número 4. Quando a bebida transforma sapo em príncipe. Eu achei essa sensacional. Um livro onde o personagem que você não gostava no início acabou te surpreendendo no fim. Eu fiquei pensando bastante nessa, em quem eu iria colocar aqui. Porque geralmente é, é muito raro um personagem me surpreender tanto assim a ponto de eu mudar de opinião drasticamente. Se eu não me engano, a Paty colocou o Snape e eu vejo muitas pessoas ao responder essa tag colocando o Snape, mas vocês, se vocês são inscritos do canal, vocês sabem a minha relação com o Snape. Eu aprecio as decisões corajosas e corretas que ele teve mais pra frente, mas nada apaga todas as outras coisas que ele fez, sabe? E, e eu tenho uma relação meio conturbada com o Snape. Então ele também não se encaixaria aí pra mim. Então eu coloquei uma outra personagem aqui que eu tenho um ranço muito grande dela desde o começo. E ela meio que se redimiu um pouquinho nesse livro, no último livro que saiu. Que na verdade eu não sei onde ele tá, então eu peguei o primeiro. E essa pra mim na estante não tá, eu tenho que caçar esse livro em casa. Eu tô falando de Três Coroas Negras, da série Três Coroas Negras. E a personagem é a Mirabela. É uma das rainhas, né? Porque aqui nesse livro você tem essas rainhas, essas três rainhas que tem que competir pelo trono, elas têm que se matar, porque elas são as mães, né? E elas precisam se matar porque só uma pode ser a rainha da ilha. E uma das rainhas é a Mirabela. E eu não gosto da Mirabela, não gostei da personalidade dela, não gostei das atitudes que ela tomou. Eu achava ela muito falsiana e muito soncinha. Eu não gosto da Mirabela. Não gostei dela no primeiro, não gostei dela no segundo, continuo não gostando dela no terceiro, mas ela tomou algumas atitudes que eu achei bacana. E isso conta positivamente em algum sentido, então o ranço diminuiu um pouquinho. Ele ainda está presente, mas ele diminuiu um pouquinho. Pergunta número 5. Quando você fica segurando vela? Um livro que não precisava ter romance. Olha, tem alguns, principalmente desses livros de fantasia, né? O IA, é, às vezes tem um romance que você fica tipo assim, não precisa, não precisava disso, sabe? Mas eu vou colocar uma aqui, se eu não me engano, a Paty colocou o mesmo. E eu concordo muito com ela, foi o que eu pensei que encaixava perfeitamente aqui. Que é a Rebelde do Deserto, da Owen Hamilton. Eu ainda tô lendo essa trilogia, eu já li o primeiro e o segundo, eu tenho que comprar o terceiro pra ler. Mas aqui, eu gostei tanto do folclore, do background, da construção de universo e das coisas que estavam acontecendo no livro, eu achei tão bacana. Mas o romance eu achei desnecessário. Primeiro que eu não gosto do, do, do menino lá, do carinho. Eu não gosto muito dele, não vou muito cara dele. Ah, ele é muito crianção, muito bobão, não tenho paciência pra gente assim. E eu achava, sinceramente, que tem tanta coisa acontecendo, tanta coisa legal que vai ser explorada, que o romance ficou meio que uma encheção de linguiça, assim, na minha opinião. Pergunta número 6. Quando o seu amigo te surpreende sabendo todas as coreografias? Um livro onde os personagens secundários roubam a cena. Então, pra essa resposta, tem um livro que... Não é que os personagens secundários roubam a cena. O personagem principal é sensacional. Mas os personagens secundários são tão bons, são tão bons, que eles acabam virando, assim, um nível de adoração de personagem principal, sabe? E em vários momentos eles literalmente roubam a cena e salvam a porra toda, sabe? É incrível. Eu tô falando de... Fúria Vermelha, do Pierce Brown. Eu amo essa trilogia, que agora não é mais trilogia, né? Tem mais livros. Mas eu amo de paixão. E eu acho que os personagens secundários desse livro, eles são tão espetaculares, eles são tão sensacionais, que eu vejo todo esse grupo aí principal como personagens principais, sabe? Eles são muito bem construídos. E o meu personagem favorito da série, ali, empatado com o Daryl, que é, no caso, o personagem principal, é o Cedro. Gente, ele é maravilhoso e eu amo demais esse personagem. Pergunta número 7. Quando você não consegue mais se livrar do glitter? Gente, glitter é uma coisa tão difícil de se livrar que é realmente complicado. Um livro que você não se desfaz por ser muito lindo ou por ter uma edição maravilhosa. Olha, eu tenho a, a, a resposta perfeita para essa pergunta. Calma aí. Esse é um livro que eu tava com muita expectativa na hora de ler. Eu achei que eu fosse amar, eu achei que fosse ser incrível, que eu poderia indicar pra todo mundo que ia ser um hino, sabe? 
E eu me decepcionei bastante quando eu li, porque não era exatamente o que eu estava esperando. Tem algumas coisas que dá pra salvar da história? Sim. Tem algumas coisas que foram bem colocadas? Sim. Nada é completamente um desperdício, sabe? Tem coisas interessantes, pontos interessantes. Mas, em geral, foi um livro que eu não gostei muito e que eu achei que distorceu muito a ideia do feminismo e do que eu acredito ser o feminismo. E eu tô falando de A Pequena Sereia e o Reino das Ilusões. Então, apesar disso tudo, olha esta fucking capa. Olha esta edição. Eu não consigo, tipo assim, me desfazer, não vou conseguir me desfazer dele nunca. Ele é lindo, maravilhoso, perfeito. E apesar de não ter sido a história pra mim, é... Olha a grande parte disso, gente. Olha isso. Apesar de não ter sido o livro perfeito pra mim, eu não consigo me desfazer dele, porque ele é muito lindo. <risos> e a última pergunta, pergunta número 8. Quando o celular está cheio de fotos que você não se lembra? Um livro que foi muito bom. Mas que hoje você não se lembra de mais nada. Olha, tem vários, porque minha memória é muito ruim a longo prazo, sabe? Mas eu separei um aqui que eu já falei algumas vezes aqui no canal. Eu não vi muita gente falando desse livro já. E é um livro que eu tenho memórias muito boas dele. No sentido de que são coisas positivas. Que eu sei que eu amei. Eu sei que eu fiquei super empolgada quando eu tava lendo. Faz muito tempo isso. Mas só que eu não me lembro de mais nada. Eu não sei nem se hoje em dia, se eu pegar pra rever, eu vou gostar o tanto que eu lembro de ter gostado antes. Isso me dá um pouco de medo, na real. Eu tô falando de A Mão Esquerda de Deus, do Paul Hoffman, que eu consigo me lembrar desse livro. É tipo uma sinopse muito chula, assim. De um menino que é muito novo, acho que ele tem 13, 14 anos, por aí. 12, 13, 14. E ele vive num, tipo, um convento, né? Ou, na verdade, um monastério. E aí, lá eles são meio que treinados para serem assassinos e estrategistas, sabe? Eles estão montando um exército com essas crianças que são super soldados. E só que só tem homens lá dentro. Então ele passou a vida inteira sem ver uma mulher, sem saber como é uma mulher e tudo mais. Só que acontece alguma coisa que eu não lembro exatamente o que e ele consegue fugir de lá com mais um amigo, se eu não me engano. E é isso que eu lembro da história. Só, assim, de tudo. Eu li o segundo também e eu só lembro disso. Bom, gente, então é basicamente isso que eu vim fazer com vocês aqui hoje. Espero que vocês tenham gostado das minhas respostas. Respondam a tag aqui embaixo nos comentários se vocês quiserem. Não se esqueçam do like de vocês no vídeo, de se inscrever no canal se vocês forem novos por aqui. Eu tenho uma conta no Instagram também, onde eu publico várias fotos legais e converso muito com vocês pelas stories. Me sigam lá no Instagram. Tem link de compra aqui embaixo se vocês forem comprar pela Amazon. Por favor, usem o link do canal. Eu vejo vocês bem em breve. Peça e até a próxima.